tempo? Carlo Paolini, l'Arca, Centro di Iniziativa Democratica, compie 18 anni. Che si prova nell'accompagnare questa creatura al suo, si direbbe un debutto, eh, ma in verità dopo 18 anni di attività eh, politica, di, di, di confronto, di dialogo, eh, di, di stimolo alla città, eh, tutt'altro è fuorché un debutto. Beh, diciamo che l'Arc raggiunge la maggiore età e ha fatto tutto un bel percorso di cittadinanza attiva. L'Arc diciamo, che nasce assorbendo dentro di sé i lavori del Comitato Dossetti per la difesa della Costituzione. Da lì poi eh, abbiamo non voluto perdere quella storia e ci siamo impegnati a realizzare questa associazione sui temi della cittadinanza attiva per quanto riguarda il ruolo di Bari, ma non solo. E così, strada facendo, sono passati 18 anni. L'Arca è stata un protagonista di molte battaglie nella città di Bari. La Fibernet ha costituito il comitato Fibernet insieme ad altre tre associazioni, poi da lì c'è stato tutto il movimento che ha gestito la storia. Contro la Stanic, quando l'amministrazione di Cagnabresce voleva creare lì, realizzare l'inceneritore, lì abbiamo fatto un'altra bella battaglia impedendo che questo avvenisse eh, e come anche Punta Perotti siamo stati tra i primi ad alzare la voce prima che il, il palazzo toccasse il cielo e che ci scoprisse il, questa bruttura per la città. Un'associazione che eh, ha la sede oggi eh, in uno dei quartieri eh, più eh, delicati della città, anche tra quelli più popolosi della città, il quartiere Libertà e che in qualche maniera interagisce con, con una realtà anche difficile della città. Sì, eh, noi abbiamo scelto il quartiere Libertà, è stata una scelta anche di campo, perché è un quartiere che è strettamente legato al quartiere Murattiano, quindi che è storicamente un'evoluzione, se vogliamo, del quartiere Murattiano, ma che è stato abbandonato da Lustri, per cui è un quartiere che ha bisogno eh, proprio di vedere mh, le associazioni nel suo interno, perché creando questo movimento eh, è probabile pure che si crei una maggiore consapevolezza degli abitanti della libertà e riconquistare questo bellissimo territorio della città alla città stessa con la sua storia e le sue bellezze. Uno pensiamo che il quartiere di libertà conserva ancora i bei balconi del tempo che fu, della, uno basta che alza gli occhi e eh, vede i palazzi ancora eh, della Bari antica, i portoni più belli di Bari si trovano in via Crisanzo, c'è un quartiere che ha eh, tante belle cose ma che ha anche tante sofferenze eh, perché c'è una povertà notevolissima nel suo interno, è diventato anche un quartiere multietnico con la presenza eh, di molti, molti migrati e che ha bisogno di, come si dice con il toro, di essere preso per le corna perché possa essere reinserito in uno sviluppo organico della città di Bari. Dal, Dall'essere l'altra faccia del, della medaglia del quartiere murattiano con la ridefinizione delle circoscrizioni che passano da 9 a 5 eh, non rischia di essere in qualche maniera come dire eh, diluito, Beh, anacquato in un contesto ancora più grande Beh, diciamo subito che là che è vero che si trova inserito nel quartiere del, 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 della libertà però non è che si è, si è, si è schiacciato sul quartiere della libertà noi siamo stati presenti in tutte i momenti più forti della politica sia nazionale che, eh, che cittadina, eh, quando ci sono stati i referendum, quando ci sono state le primarie, eh, quando c'è stato da, da contestare eh, il governo di Berlusconi su, con le loro scelte eh, a danno eh, sempre del ceto medio che poi si è impoverito sempre più. Abbiamo preso posizione in tutti i momenti forti della politica nazionale come siamo intervenuti sui momenti forti della città di Bari a 360 gradi, non guardando solo le problematiche del, del quartiere Libertà. Ci siamo interessati soprattutto eh, sul poter realizzare nell'amministrazione strumenti di partecipazione, perché riteniamo che la partecipazione dei cittadini alla vita del, dell'amministrazione della città porta alla condivisione delle scelte. La condivisione delle scelte significa evidentemente proiettare la città in una democrazia partecipata eh, nel vero senso della parola. Quindi, infatti, 
uno dei campi di battaglia dell'Arca era democrazia partecipata e il bilancio partecipato, il che significa scrivere il bilancio proprio attraversando le varie strade della città. E proprio questa battaglia sulle circoscrizioni, eh, che tipo di prospettiva offre alla città, visto che il passaggio è stato fatto, sì. quello della riduzione allora, da 9 diciamo, a 5? Sì, diciamo subito che la nostra posizione era una posizione critica nei confronti di questa soluzione, perché noi eravamo e siamo convinti che Mari e città metropolitana deve articolarsi su tre municipalità che possono avere una equa distribuzione della popolazione, del territorio, delle ricchezze e delle povertà del, del territorio. Per cui la decisione che è stata presa di accorpare le circoscrizioni è un, è un accorpamento di circoscrizioni che comunque porta a una diminuzione dei costi, però non sono ancora delle municipalità, non sono municipi autonomi, Bari non è ancora concepita come città metropolitana, ahimè, perché credo che abbiamo perso molto tempo nel, in altre cose quando abbiamo lavorare seriamente per realizzare i contorni di una città metropolitana nel contesto dell'area metropolitana che significa intrecciare una serie di relazioni con i comuni limitrofi almeno della prima fascia per condividere scelte urbanistiche, scelte di culturali, scelte di politiche sociali perché ormai nell'ottica metropolitana non, Bari non può avere eh, politiche baricentriche ma devono essere orientate evidentemente su una logica di un territorio più vasto. E quindi i 18 anni dell'Arca arrivano in un momento eh, delicato, particolare della, della città perché è un momento di passaggio e alla vigilia, arriva anche alla vigilia di una competizione eh, elettorale per il cambio di guardia in città, eh, dieci anni di un'amministrazione che eh, negli ultimi tempi pareva inceppata sugli appuntamenti elettorali a discapito dell'attività amministrativa. Beh, diciamo che eh, l'amministrazione Emiliano, che ha fatto tante di quelle belle cose, che soprattutto ha saputo tutelare le fasce più deboli perché non ha mai intaccato il bilancio, il bilancio le, le quote verso le politiche sociali, su questo bisogna dare atto a questa amministrazione. Là dove si è inceppata, a mio avviso, essenzialmente l'amministrazione Emiliano è proprio nella democrazia partecipata, nella partecipazione eh, da come era nata, insomma, perché sin dall'inizio Emiliano aveva detto che avrebbe chiamato i cittadini a partecipare alle scelte dell'amministrazione, cosa che questo purtroppo non è avvenuto. Eh, poi si sa, eh, i sindaci hanno due consigliature, nella seconda la maggior parte dei casi pensano al collocamento subito dopo. Questo naturalmente li distrae dalla gestione della città, anche se le seguono, eh, però evidentemente eh, si creano degli, dei scollegamenti nelle politiche amministrative. E di questo ce ne siamo accorti e speriamo che mh, il nuovo candidato sindaco, eh, il nuovo sindaco che sia anche del centro-sinistra, possa recuperare sul, sul piano della partecipazione, perché questo è importantissimo. Che continua ad essere il cavallo di battaglia dell'Arca. Che continua ad essere, è stato e sarà il, la, la, il cavallo di battaglia dell'Arca, perché la partecipazione è lo strumento con cui eh, la democrazia si realizza e si allarga sempre più, perché nel suo interno eh, include fasce di, di cittadinanza. Uh, Un'ultima un battuta, un paio di, di, di punti che possiamo in qualche maniera oggi ricordare che hanno caratterizzato la, la, la vita e l'attività dell'Arca dell magari più di altri e su, su un punto in particolare che l'Arca vorrebbe come dire, essere, diventare baluardo per il perseguimento nella, nella prossima tornata amministrativa? Beh, diciamo che due punti, innanzitutto abbiamo fatto sempre una battaglia sul piano dell'urbanistica, che un'urbanistica deve essere concepita in maniera partecipata, che mette da parte il piano Quaroni perché non, non ha visto la sua realizzazione di una città sui 600-650 mila abitanti. Un'urbanistica un che recuperi la logica del verde, che recuperi anche la bellezza della città attraverso la riqualificazione e il riuso del, dei, dei beni mobili che ha, non andando più a intaccare le residue aree a verde che, che ci sono, ricreando un collegamento fra i vari quartieri della città, naturalmente eh, in un'ottica metropolitana, perché lo sviluppo urbanistico della città deve essere inquadrato oggi nell'ottica metropolitana, perché non è più un problema solo di Bari, città 
intesa in maniera vecchia, ma è un problema di città, di Bari, eh, città metropolitana, quindi che deve andare a creare queste sinergie con i comuni. Questo significa mobilità, questo significa sviluppo economico eh, che deve riguardare la, la varia fascia. La seconda, eh, campo di battaglia, il secondo campo di battaglia che noi continueremo a portare avanti è la realizzazione di tutti quegli strumenti di democrazia partecipata che prevede lo statuto comunale. Purtroppo lo statuto comunale non è conosciuto dalla stragrande maggioranza della città che se i cittadini, le associazioni, i movimenti, eh, i cittadini anche come singoli conoscessero bene probabilmente eh, farebbero sentire molto più forte la propria voce sui, sui vari problemi che riguardano. Poi il terzo problema che è anche un po' contraddistinto il mio impegno in questa amministrazione, è l'attenzione sulle fasce più deboli, il eh, problema di, di chi ormai non ha più una casa, di chi non ha più un lavoro, e trovare qui quindi un welfare nuovo che sappia dare delle risposte ai bisogni vecchi ed emergenti della città. Auguri all'Arca e buon lavoro. Grazie.